Hi friends, welcome to Muscat Samuel. இன்னைக்கு நம்ம மசாலா கேரட்டும் சவுச்சவ் எக்கு பொரியலும் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்த்துடலாம் இது ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக சாப்பாடுக்கும் நல்லாயிருக்கும் சப்பாத்திக்கும் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் ஃபஸ்ட்டு நம்ம சவுச்சவ் எக் பொரியல் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்றத பார்த்துடலாம் ஒரு பேன் நல்லா ஹீட் ஆனது என்ன நல்லா காஞ்சதுக்கப்புறம் அஞ்சு பெரிய பல் பூண்டை நான் சின்ன சின்னதாக நறுக்கி எடுத்திருக்கேன் அதுவும் ரெண்டு பெரிய சைஸ் பச்சை மிளகாவையும் சின்னதாக நறுக்கி எடுத்திருக்கேன் அதை நல்லா வதங்கட்டும் இது வதங்கினதுக்கப்புறம் ஒரு பெரிய சைஸ் வெங்காயத்தை சின்னதாக நறுக்கி எடுத்துக்கோங்க அதையும் இதோடு சேர்த்து வதக்கிக்கலாம் வெங்காயம் நல்லா ப்ரௌனாக வதங்கணும் அது வரைக்கும் நல்லா வதக்கிக்கோங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வெங்காயம் வதங்கினதுக்கப்புறம் நறுக்கி வச்சுருந்த சவுச்சவை இதில் சேர்த்துக்கலாம் நான் சின்ன சின்ன துண்டுகளாக நறுக்கி எடுத்திருக்கேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கோங்க மஞ்சத்தூள் சேர்த்ததுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு உப்பு சேர்த்துட்டு இதை நல்லா வந்து பிரட்டி விட்டுக்கோங்க இப்போ வந்து இது நல்லா பிரட்டினதுக்கப்புறம் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்து இதை வேக வச்சுக்கலாம் நான் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துக்க போகிறேன் மூடி போட்டு மூணு நிமிஷம் வேக விடுங்க இது வெந்ததுக்கப்புறம் ஒரு முட்டையை நல்லா பீட் பண்ணி இது நடுவில் சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு இதை நம்ம வந்து பிரட்டி விடக்கூடாது அப்படியே மூடி வச்சுருங்க மூடி போட்டு ரெண்டு நிமிஷம் வேகட்டும் அதுக்கப்புறம் மூடியை திறந்து பார்த்துட்டு இதை நல்லா வந்து இப்படி பிரட்டி விடுங்க ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா முட்டை நல்லா எல்லா சவு சவுலையும் மசாலாவோடு சேர்ந்துருச்சு ஸோ பாருங்கள் சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ரெசிபி என்னென்னா மசாலா கேரட் தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த மசாலா கேரட் வந்து ரொம்பவே நல்ல ஸ்பைஸியாக இருக்கும் நார்மலாக நம்ம செய்கிற கேரட்டை விட இது வேறு மாதிரி இருக்கும் ஸோ இது வந்து சாப்பாடுக்கும் நல்லாயிருக்கும் சப்பாத்திக்கும் நல்லாயிருக்கும் ஸோ வாங்க இது எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்றத பார்த்துடலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு கடாய் எடுத்துக்கோங்க என்ன நல்லா ஹீட் ஆனதுக்கப்புறம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கடுகு உளுந்த பருப்பு சேர்த்துக்கோங்க ரெண்டு வர மிளகாய் சேர்த்துக்கிறேன் அப்புறம் நறுக்கி வச்சுருந்த கேரட்டை இதில் சேர்த்துக்கலாம் கேரட் சேர்த்ததுக்கப்புறம் இது எண்ணெயிலே நல்லா வந்து கொஞ்சம் நேரம் வேக விடுங்க இப்போ கேரட் நல்லா வெந்ததுக்கப்புறம் உப்பு சேர்த்துக்கோங்க ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் உப்பு கா டேபிள் ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் கா டேபிள் ஸ்பூன் ஜீரகத்தூள் இது மூணும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கோங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மசாலாலாம் போட்டதுக்கப்புறம் நம்ம நல்லா வதக்கிக்கலாம் மசாலா வாடை வந்து போகிற வரைக்கும் இது வதங்கணும் அதுக்காக மூடி போட்டு கொஞ்ச நேரம் வேக விடுங்க ஒரு மூணு நிமிஷம் வெந்தால் போதும் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா நல்லா வந்து வெந்துட்டு இருக்கு இந்த சமயத்தில் ஒரு பவுலில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் தயிர் எடுத்திருக்கேன் இந்த தயிரை வந்து நல்லா பீட் பண்ணிக்கோங்க தயிரை நல்லா பீட் பண்ணதுக்கப்புறம் இதை வந்து நம்ம கேரட்டில் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ கேரட்டில் சேர்த்ததுக்கப்புறம் இதை நல்லா வந்து வதக்கிக்கோங்க ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வதங்கினாலே போதும் அதுக்கப்புறம் நம்ம மிளகு வந்து க்ரஷ்டு பேப்பர் போட்டுக்கலாம் நார்மலாக நீங்கள் வந்து மிளகு தூள் வச்சுருந்தீங்கன்னா அதையும் சேர்த்துக்கோங்க இல்லைன்னா முழு மிளகு நீங்கள் இடித்து கூட சேர்த்துக்கலாம் அதுவும் இன்னும் டேஸ்ட்டாக தான் இருக்கும் ஸோ அதையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கோங்க வதக்கிட்டு நீங்கள் சர்வ் பண்ணும்போது கொஞ்சமாக கொத்தமல்லை இலைகள் இருந்தால் அதையும் சேர்த்து சர்வ் பண்ணுங்கள் ஸோ சூப்பரான மசாலா கேரட் ரெடி ஆயிடுச்சு உங்களுக்கு இந்த ரெசிபி பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இன்றைக்கி ரெண்டு விதமான ரெசிபி பார்த்தாச்சு ஸோ நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு கமெண்ட்டில் எனக்கு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள் நான் நெக்ஸ்